ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் த டச்சஸ் ஆஃப் மால்ஃபி இதை யார் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஜான் வெப்ஸ்டர் இவரோட பீரியட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஃபிஃப்டீன் செவன்ட்டி எயிட்டில் இருந்து சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் இவரோட பர்த் அண்ட் டெத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஒரு கன்ஃபார்மான இயர் வந்து இல்லை நிறையா வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது சில சில இடங்களில் வந்து ஃபிஃப்டீனை எயிட்டி தான் இவரோட பர்த் அப்படின்ட்டு இருக்கு அண்ட் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரோட டெத் இருக்குது இதில் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஏன்னா கிளாரிட்டி இல்லாத ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான ரெக்கார்டு இல்லாததுனால இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது பட் இந்த வருஷங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருந்து தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபிஃப்டீன் செவன்ட்டி எயிட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் மேபி இதுக்கு சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த பர்த் அண்ட் டெத்தில் கொஸ்டின்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் தென் ஜான் வெப்ஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் வந்து ஒரு ஜெக்கோபியன் ட்ராமேட்டிஸ்ட் இவர் எழுதுன ரெண்டு முக்கியமான ஒர்க் அப்படின்னாச்சுனா த ஒயிட் டெபிள் அண்ட் த டச்சஸ் ஆஃப் மால்ஃபி இது ரெண்டுமே ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் இந்த பீரியட் ஜெக்கோபியன் பீரியட்லேயே உள்ள ஒரு மாஸ்டர் பீஸ்ன்னு சொல்கிற லெவலுக்கு ரொம்ப அருமையான ஒர்க்ஸ் இந்த ஒர்க் வந்து டச்சஸ் ஆஃப் மால்ஃபி வந்து க்ளோப் தேட்டரில் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க பண்ண பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா இதை வந்து ஆக்ட் பண்ண ட்ராமா ட்ரூப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த கிங்ஸ் மென் தான் அந்த வந்து ட்ராமா வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ட்ராமா எப்போ வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு கிளாரிட்டி கிடையாது பட் ஒரு ஒரு கன்க்ளூஷன் எப்படி வராங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டீன்லையாவது வந்து இது வந்து ட்ராமா பர்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிசிஷனுக்கு வராங்க ஏன் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா வில் வில்லியம் ஆஸ்ட்லர் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆக்டர் இருக்கார் இந்த ஆக்டர் வந்து ஆண்டனியோ இந்த கதையில் ஆண்டனியோன்னு ஒரு கேரக்டர் வருது அந்த கேரக்டராக இவர் வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருக்கார் இந்த ஆக்டர் வில்லியம் ஆஸ்ட்லர் வந்து டிசம்பர் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டீனில் இறந்து போயிடுற இறந்து போயிடுறாரு ஸோ அப்போ இவர் அந்த இதில் ஆண்டனியோவாக ஆக்ட் பண்ணியிருக்க பட்சத்தில் இவர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் இல்லையா அப்படி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்து தான் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இது வந்து புக்காக பப்ளிஷ் ஆகிறது வந்து சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ராமா தான் டச்சஸ் இதில் வரக்கூடிய மெயின் கேரக்டர் டச்சஸ் அண்ட் ஆண்டனியோ ரெண்டுமே ரியல் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிகர்ஸ் தான் இதில் இந்த ஒர்க்கை ஜான் வெப்ஸ்டர் வந்து யாருக்கு டெடிக்கேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஜார்ஜ் ஹார்டிங் அப்படிங்கக்கூடியவருக்கு வந்து டெடிக்கேட் பண்ணியிருக்காரு இவர் யார் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா பேரன் ஆஃப் பர்க்லே அண்ட் ஆல்சோ இவர் வந்து ஒரு நைட் கூட அதுக்கப்புறமா இந்த ஒர்க்குக்கு கமெண்ட்ரி வேர்சஸ் எழுதியிருக்காங்க புக்கில் க இதை இதை வந்து இந்த ஒர்க்கை கமெண்ட்ரி பண்ணி எழுதியிருக்காங்க யாரெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா தாமஸ் மிடில்டன் ரவுலே தென் ஜான் ஃபோர்ட் அந்த மூணு பேருமே கமெண்ட்ரி வேர்சஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸை நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயின் கேரக்டர் டச்சஸ் ஆஃப் மால்ஃபி இந்த புக்கோட டைட்டிலும் இது தான் இவங்க தான் மெயின் கேரக்டர் மால்ஃபி அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துல டச்சஸாக இருக்கிறாங்க இவங்களோட ரியல் நேம் வந்து எங்கேயுமே கொடுக்கல டச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நமக்கு வருது இவங்க யார் அப்படின்னா ஒரு யங் விடோ இவங்க வந்து இந்த கதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இந்த ட்ராமா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி தான் ஷீ லாஸ்ட் இயர் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் அண்ட் யங் விடோ இவங்களுக்கு பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து ஃபர்டினண்ட் இவர் வந்து ஒரு ட்வின் பிரதர் இவங்களோட பிறந்தவங்க ட்வின் பிரதர் இவர் யார் அப்படின்னா கலாப்ரியா அதனுடைய டியூக் டியூக் ஆஃப் கலாப்ரியா அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பிரதர் இருக்கார் இவர் வந்து இவரோட ரியல் நேம் கொடுக்காமல் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கார்டினல் ஆஃப் ஆரகன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கார்டினல் அப்படிங்கிறது வந்து ரோமன் கத்தலிக்கில் ஒரு ரிலிஜியஸ் போஸ்ட் அதாவது போப்புக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடியது போப்புக்கு போப்பை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஓட்ஸ் எடுப்பாங்க இல்லையா அந்த கார்டினல்ஸ் தான் வந்து ஓட் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த அரகனுங்கிற இடத்துல கார்டினலாக இருக்கிறாரு இவர் தான் எல்டர் பிரதர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மூத்தவர் எல்டர் பிரதர் ஸோ டச்சஸுக்கு ரெண்டு பிரதர்ஸ் இருக்காங்க இந்த கார்டினல் என்ன தான் ஒரு ரிலிஜியஸ் பர்சனாக இருந்தால் கூட சொசைட்டியில் ரொம்ப ஒரு ரிலிஜியஸ் பர்சனாக இருந்தால் கூட ஷீ ஹேஸ் ஹீ ஹேஸ் அன் அஃபேர் வித் ஜூலியா ஜூலியா தான் ஒரு மிஸ்ட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஜூலியா இஸ் அ
டச்சஸுக்கு ஒரு மாஸ்டர் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்டு மாஸ்டர் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்டுனா யார் அப்படின்னாச்சுனா கிட்டத்தட்ட ஒரு பர்சனல் செக்ரட்டரி மாதிரி அந்த கேசல் இவங்களுடைய இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் வகுத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் இவர் தான் லேட்டராக டச்சஸை வந்து டச்சஸுக்கு ஹஸ்பண்டாக இருப்பார் ஆண்டனியோவுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இந்த கேர இந்த ட்ராமாவில் வருவார் அவரோட பேர் டெலியோ அண்ட் பொசாலான்னு ஒரு கேரக்டர் வருவார் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் இவர் இவர் வந்து ஒரு ஸ்பை அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர் டச்சஸுக்கு வெயிட்டிங் உமன் ஒரு சர்வெண்ட் இவங்க வந்து கேரியோலா இவ்வளோ தான் ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் இவங்க தான் டச்சஸுக்கு ரெண்டு பிரதர்ஸ் இருக்காங்க இவங்க ரீமேரேஜ் செகண்ட் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆண்டனியோ ஒரு ஸ்பை ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவன் பொசாலா அதுக்கப்புறமா ஒரு வேலைக்காரங்க ஒரு லேடி இருக்காங்க ஆண்டனியோவுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு ஸோ இதுதான் இந்த இதில் வரக்கூடிய முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் இதை கொஞ்சம் ஐடியா வச்சுக்கிட்டாலே கதை ரொம்ப தெளிவாக புரியும் இந்த சீன் ஓப்பன் ஆன உடனே என்ன அப்படின்னாச்சுனா டெலியோ அண்ட் ஆண்டனியோ தான் வந்து பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி தான் சீன் ஓப்பன் ஆகுது ஸோ சப்போஸ் அப்ஜெக்டிவில் சீன் ஓப்பன் ஆகும்போது யாரோட கான்வர்சேஷனில் சீன் ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னாச்சுனா யூ ஷூட் ரிமெம்பர் டெலியோ அண்ட் ஆண்டனியோ ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா இவங்க தான் பேசிக்கிறாங்க எங்கே பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னாச்சுனா டச்சஸோட அந்த பேலஸ் இருக்கு இல்லையா அங்கே தான் பேசுகிற மாதிரி இருக்குது ஏ இப்போ அந்த கதை ஆரம்பிக்கும் போது ஆண்டனியோ வந்து ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து மால்ஃபிக்கு ரிட்டன் ஆகிருப்பார் ஃப்ரான்ஸில் கொஞ்ச காலம் இருந்திருப்பார் டெலியோட்ட ஃப்ரான்ஸில் உள்ள பெஸ்ட் ரூலை பற்றி அதை புகழ்ந்து வந்து டெலியோட்ட பேசிகிட்டு இருப்பார் இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த சீனுக்குள்ளே யார் வரா அப்படின்னாச்சுனா பொசாலா வராரு மூணாவது கேரக்டர் இங்கே வராரு பொசாலா ஒரு ஸ்பை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா இவன் பொசாலா வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னாச்சுனா இவனும் மால்ஃபிக்கு இப்போ தான் ரிட்டன் ஆகிருக்கான் மால்ஃபியை சேர்ந்தவன் தான் ஆனால் என்னென்னா ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டில் ரொம்ப காலம் கேலியில் இருந்துட்டு வந்தவன் கேலி அப்படின்னாச்சுனா என்னென்னா மோஸ்ட்லி ஷிப்ஸில் அதுவும் வார் ஷிப்ஸில் ஸ்லேவாக அந்த ஷிப்ஸுக்கு கீழே அடிதட்டு இதில் வந்து அங்கே வேலைகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஷிப்பை வந்து துடுப்பு போடுறது இல்லை அப்படின்னாச்சுன்னா மற்ற ரொம்ப ஸ்லேவரி ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தவன் பனிஷ்மெண்ட்லேருந்து வந்தவன் ஸோ என்ன பனிஷ்மெண்ட்டுன்னு பின்னாடி பாருங்கள் பொசோலோவே அவனை பற்றி அவனே சொல்கிறான் என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா ஐ ஃபெல் இன் டு த கேலிஸ் இன் யோர் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி கார்டினல் அப்படிங்கிறவரை பார்த்து சொல்கிறான் அதாவது டச்சஸோட பிரதர் ஒரு கார்டினல் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கார்டினல்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி இந்த டைலாக் வரும் அந்த டைலாக் ஏன் இங்கே கொடுத்துருக்கேன்னா இவன் ஏன் அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை செஞ்சான் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த பனிஷ்மெண்ட் இவனுக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னு ஒரு கிளாரிட்டிக்காக இந்த டைலாகை கொடுத்துருக்கேன் அவன் ஒரு இடத்துல சொல்கிறான் கார்டினல்கிட்ட ஐ ஃபெல் இன் டு த கேலரி ஆஃப் யுவர் சர்வீஸ் உனக்காக தான் நான் வந்து என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னாச்சுன்னா கேலியில் உள்ள உள்ளே வந்து விழுந்தேன் அங்கே வந்து நியர்லி டூ இயர்ஸ் ஐ ஓர் டூ டவல்ஸ் இன்ஸ்டட் ஆஃப் அ ஷர்ட் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறான் அப்போ வந்து அந்த ஸ்லேவரியில் கேலியில் வந்து வெறும் டவல் மட்டும்தான் இவன் வந்து போட்டுட்டு வேலை செஞ்சுருக்கான் அந்த லெவலுக்கு கஷ்டப்பட்டுருக்கான் டூ இயர்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்ததாக சொல்கிறான் டூ இயர்ஸ் அந்த மாதிரி வெறும் டவலோடு இருந்ததாக சொல்கிறான் டெலியோ அதாவது ஆண்டனியோட ஃப்ரெண்டு டெலியோ வந்து பொசாலாவை பற்றி பேசும்போது இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்கிறான்னா ஐ நோ திஸ் ஃபில்லோ செவன் இயர்ஸ் இந்த கேலிஸ் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறான் அப்போ டோட்டலாக செவன் இயர்ஸ் வந்து இவன் பனிஷ்மெண்ட்டில் இருந்து வந்திருக்கான் ஃபார் அன் நோட்டோரியஸ் மர்டர் ஏதோ பயங்கரமான ஒரு கொலை பண்ணியிருக்கான் அதுவும் அந்த கொலை என்ன அப்படின்னாச்சுனா இட் வாஸ் தாட் த கார்டினல்ஸ் சபான்ரிட் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறப்போ கார்டினல் தான் ஆர்டர் பண்ணி இவனை யூஸ் பண்ணி பொசலாவை யூஸ் பண்ணி யாரையோ கொண்டு இருக்கான் பட் பனிஷ்மெண்ட் வந்து பொசலாக வாங்கியிருக்கான் கார்டினல் பற்றி எந்த இதுவும் வந்து வெளியில் தெரியலை அப்போ சீக்ரெட்டாக மர்டர் பண்ணுற லெவலுக்கு ஒரு குரூவல் பர்சன் தான் டச்சஸோட பிரதர் கார்டினல் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நமக்கு தெரியுது இப்போ பொசலா எப்படி ரிலீஸ் ஆகியிருக்கான் அப்படின்னாச்சுனா செவன் இயர்ஸ் அவன் வந்து ஸ்லேவாக இருந்தால் கூட ஹி வாஸ் ரிலீஸ்டு பை ஃப்ரெஞ்ச் ஜென்ரல் கேஸ்டன் டி ஃபாக்ஸ் ஒரு ஒருத்தர் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு ஏன் அப்படின்னாச்சுனா நேப்பிள் அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துல வார் நடந்தில் இவன் வந்து பெஸ்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுனால இவனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி வந்து இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஜென்ரல் வந்து விட்டுருக்
பொசலோ என்னதான் போயிருந்தா கூட பொதுவாக எல்லாருமே வந்து காடினலோடைய ஆர்டரில் தான் இவன் வந்து கொலை பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கக்கூடியது பரவாயில்ல எல்லாத்துக்கும் தெரியுது அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்டேஜில் வந்து பொசலோ பேசும்போது காடினலையும் ஃபேர்டினண்டு அதாவது டச்சஸோட ரெண்டு பிரதர்ஸை பற்றி ஸ்டேஜில் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா ஏன்னா அந்த கேரக்டர்ஸ் வாயிலாக தான் மற்ற கேரக்டர்ஸோடைய நேச்சர் நமக்கு தெரியுது பொசலோ என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா காடினலோட ரெண்டு பிரதர் சாரி டச்சஸோட ரெண் ரெண்டு பிரதர்ஸ் காடினல் அண்ட் ஃபேர்டினண்ட் ரெண்டு பேருமே வெல்த் அண்ட் லக்ஸூரியஸ் லைஃப்பில் வாழக்கூடியவங்க தே ஆஃபர்டு ஒன்லி ப்ராமிசஸ் அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கு என்ன என்ன ரீசன் அப்படின்னா அவங்க வந்து வெறும் ப்ராமிஸ் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்களே தவிர எதுவுமே யாருக்கும் செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள பத்தின ஒரு ஐடியா கொடுக்குறான் அதை என்ன மாதிரி டைலாக்ல சொல்றான் அப்படின்னா ஹி அதாவது கார்டினல் அண்ட் ஹிஸ் பிரதர் ஆர் லைக் அ பிளம் ட்ரீஸ் தட் க்ரோ க்ரூக்கட் ஓவர் ஸ்டாண்டிங் பூல்ஸ் தே ஆர் ரிச் அண்ட் ஓவர் லேண்ட் அண்ட் வித் ஃப்ரூட்ஸ் நல்ல பணக்காரங்களாக தான் இருக்கிறாங்க பட் நன் யாருக்கும் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்கள வச்சு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுறான் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு மூணு கேரக்டரை ஸ்டேஜில் கொடுத்து சில விஷயங்களை வந்து ரைட்டர் சொல்லியிருக்காரு டெலியோ தென் ஆண்டனியோ பஸ்ஸெல்லாம் மூணு பேரும் க ஸ்டேஜில் அப்பியர் ஆகி சில விஷயங்களை நமக்கு இங்கே இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் நமக்கு தெரியுது கார்டினல் அண்ட் ஹிஸ் பிரதர் ஃபேர்டினண்ட் வந்து அவ்வளோ நல்ல கேரக்டர் இல்லை அப்படிங்கக்கூடியது தெரியுது பொசல வந்து ஒரு கொலை பண்ணிவிட்டு அதுக்கான பனிஷ்மெண்ட்டில் இருந்துட்டு மால்ஃபிக்கு திரும்பி புதுசாக வந்திருக்கான் அப்படிங்கிறது தெரியுது ரிட்டன் ஆகிருக்கான்னு தெரியுது ஆண்டனியோ ஃப்ரான்ஸில் இருந்துட்டு திரும்பி ரிட்டன் ஆகிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியுது இப்போது வந்து சீனில் டியூக் ஃபேர்டின் ஃபேர்டினண்ட் வந்து அந்த இடத்துக்கு அப்பியர் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ டியூக் வரும்போது அவர் கூட நிறையா பேர் வராங்க வந்த உடனே அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா சொன்னால் கோட் கோட் சீன் மாதிரி இருக்குது இதில் வந்து ஆண்டோனியோவை கூப்பிட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு ஜுவல் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு ஏன் அப்படின்னா சொன்னால் ஃப்ரான்ஸில் ரொம்ப பிரேவாக ஹார்ட்ஸ்மேன்ஷிப் அங்கே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் நடந்திருக்கும் அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பார் ஸோ மால்ஃபிலிருந்து போய் ஃப்ரான்ஸில் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்காக அந்த ஹார்ட்ஸ்மேன்ஷிப்புக்காக இவருக்கு ஒரு ரிவார்டாக கொடுப்பார் ஆனால் கொடு கொடுத்தாலும் ஃபேர்டினன் வந்து ஆண்டனியோட்டு என்ன சொல்லுவாருன்னா ஒன்றை மாதிரி ஆட்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸில் தான் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமே தவிர நீங்கள்லாம் வார்லலாம் வந்துக்கிட முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவார் ஏன் அப்படின்னா ஆண்டனியோ வந்து நோபிள் அதாவது ராயல் பிளட்டு கிடையாது ஒரு ஆர்டினரி பர்சன் ஸோ அதனால் அதை ஒரு ஒரு ஸ்டிஞ்சிங்காக அந்த இடத்துல வந்து ஃபேர்டினண்ட் என்ன தான் ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணி ரிவார்டு கொடுக்குற மாதிரி அவுட்வேர்டாக தெரிஞ்சால் கூட இன்னராக அவனை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி தான் அதை கொடுக்குறான் அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு சீன்ஸில் கார்டினலை பற்றியும் ஃபேர்டினண்டை பற்றியும் ஆண்டனியோ என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா கார்டினல் வந்து ஒரு மெலங்கலிக் மெலங்கலி சர்ச்மேன் அப்படின்னும் ஜெலஸ் ஆஃப் எனி மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டனியோ சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போ இவங்களோட டைலாக்ஸ் மூலமாக நம்ம கேரக்டரை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ மெலங்கலிக் சர்ச்மேன் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஒரு கரப்டட் சர்ச்மேன் ஃபேர்டினண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அ மோஸ்ட் பர்வஸ் அண்ட் டர்புலண்ட் நேச்சர் ரொம்ப வயலண்ட் அண்டு இமீடியட்டாக சண்டை போடக்கூடிய ஒரு நேச்சரில் அரகண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் இவங்க ரெண்டு பேருமே எப்படின்னா டெவில் ஸ்பீக்ஸ் இன் தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவராலாக ஆண்டனியோ வந்து சொல்கிறப்போ திரும்ப திரும்ப ரைட்டர் வந்து இந்த ரெண்டு கேரக்டரும் மிக மோசமானவங்க அப்படிங்கக்கூடியதை தெளிவாக அங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாரு ஆனால் ஆண்டனியோ டச்சஸை பற்றி பேசும்போது என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா பட் ஃபார் தியர் சிஸ்டர் த ரைட் நோபிள் டச்சஸ் அப்படிங்கிறான் Uh, while uh, she speaks, she throws upon a man so sweet a look, அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனுங்க ரெண்டு பேரும் மோசமாக இருந்தால் கூட தியர் சிஸ்டர் இஸ் ஸோ நோபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுறான் ஸோ இதிலே வந்து ஆண்டனியோவுக்கு டச்சஸ் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கும்போது டச்சஸோட சர்வெண்ட் கேரியோவில் வந்து ஆண்டனியோட்ட சீக்கிரட்டாக என்ன சொல்கிற அப்படின்னு ஆச்சுன்னா டச்சஸ் வந்து உங்களை பார்க்கணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் நீங்கள் போய் அவங்கள பார்ப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணிவிட்டு போகிறார் 
ஸோ இந்த சமயத்தில் இன்னொரு இன்சிடெண்ட்டும் நடக்கு டச்சஸ்ட்டாக ஃபேர்டினண்ட் பேசுகிற மாதிரி ஒரு டைலாக் இருக்குது ஏன்னா சிஸ்டர்கிட்ட பிரதர் பேசுகிறான் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா பொசலோன்னு ஒரு ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவனை உனக்கு தெரியும் அவன் இப்போ தான் வந்து மால்ஃபிக்கு ரிட்டன் ஆகிருக்கான் அவனை வந்து ஒரு போஸ்டில் அப்பாயிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ அதாவது லெட் மீ என்ட்ரீட் ஃபார் த ப்ராவிசர்ஷிப் ஆஃப் யுவர் ஹார்ஸ் அப்படிங்கிறான் ப்ராவிசர்ஷிப் அப்படின்னாச்சுனா ஹார்ஸில் ஏதாவது மெசேஜ் ஏதாவது அனுப்பணும் யாரையாவது வச்சு எங்கேயாவது மெசேஜ் சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாச்சுன்னா அந்த இதுக்கு இவனை பயன்படுத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பொசோலோவை நியமிக்கிறான் இந்த இப்போ பொதுவாக வந்து இப்போ இவங்க வந்து டச்சஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் மால்ஃபி பட் ஃபேர்டினன் அண்ட் கார்டினல் இருக்கிறது வந்து ரோம் இங்கே ட்ராவல் பண்ணி போகிறதுக்கே ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ரொம்ப நாட்கள் எடுக்கும் ஸோ அப்போ வந்து இதுக்கு அந்த காலத்தில் மெசேஜ்லாம் சென்ட் பண்ணும்போது அப்போ குதிரையில் தான் என் ஒரு மெசேஜர் தான் ஏதாவது லெட்டர் ஏதாவது கொண்டு போவார் ஸோ அந்த இதுக்கு ஒரு இன்சார்ஜ் மாதிரி பொசலோவை அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்க சொல்லி ஃபேர்டினண்ட் வந்து டச்சஸ்ட்டை சொல்லிவிட்டு போகிறான் ஸோ இதுக்கப்புறமா தான் க அந்த கதையோடைய அந்த முக்கியமான கோர் பிளாட் நமக்கு தெரியுது என்ன அப்படின்னா அந்த பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேரும் தனியாக பேசிக்கிறாங்க சரி இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கார்டினல் வந்து ஃபேர்டினண்ட்டை சொல்கிறான் பொசோலோவை பொசோலோ ஆல்ரெடி ஃபேர்டினண்ட் வந்து அங்கே ஒரு வேலையில் நியமிச்சிருக்கான் இப்போ கார்டினல் வந்து ஃபேர்டினண்ட்டை சொல்கிறான் பொசோலோவை நம்ம ஒரு ஸ்பையாக பயன்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா இவங்க டச்சஸை ஸ்பை பண்ணுறதுக்காக பொசோலோ அப்பாயிண்ட் பண்ணுறானுங்க அப்போ ஃபேர்டினண்ட் என்ன சொல்கிறான்னா ஆண்டனியோவை அந்த வேலைக்கு பயன்படுத்திக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் பட் கார்டினல் என்ன சொல்கிறான்னா ஆண்டனியோவை பற்றி ஹிஸ் நேச்சர் இஸ் டூ ஹானஸ்ட் ஃபார் சச் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறான் ஏன்னா அந்த ஸ்பை பண்ணுற வேலைலாம் வந்து இவர் ஏமாத்துற வேலை இல்லையா ஒருத்தங்களை நம்ப வச்சு அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுறது இல்லையா ஸோ அந்த வேலையெல்லாம் ஆண்டனியோ பண்ணிக்கிட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லியே சொல்கிறான் ஸோ இப்போ ஃபேர்டினண்ட் என்ன பண்ண <laughs> கண்டிப்பாக அதை வந்து எங்கிட்ட சொல் ஷி இஸ் யங் விடோ ஐ உட் நாட் ஐ ஐ உட் நாட் ஹாவ் ஹேர் மேரி அகெயின் அப்படிங்கிற இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான லைன் ஸோ இப்போ டச்சஸ் வந்து ரீமேரேஜ் பண்ணுறதுல இவங்க பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே விருப்பம் கிடையாது அதனால் அவள் வந்து விடோவாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவனுங்க வந்து ஒரு டிசைட் பண்ணுறானுங்க இப்போ பொசலில் என்ன சொல்கிறான்னா டேக் யுவர் டெவில்ஸ் அப்படிங்க அந்த கோல்டெல்லாம் எடுத்துக்கோ இதெல்லாம் நான் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னாச்சுனா இது வந்து ஒரு என்னை வந்து ஒரு ட்ரைட்டர் ஆக்கிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் இருந்தால் கூட அவனை ஃபோர்ஸ் பண்ணி என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு ஸ்பையாக இருக்க வைக்கிறான் யாரும் ஃபேர்டினண்ட் இருக்க வைக்கிறான் இப்போ ரெண்டு பிரதர்ஸும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாச்சுனா டச்சஸை கூப்பிட்டு இனிமேட்டு திருமணி மேரேஜ் பண்ணக்கூடாது அதாவது ரீமேரேஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவளுக்கு வந்து ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறானுங்க ஃபேர்டினன் என்ன சொல்கிறான்னா யூ லிவ் இன் அ ரேங்க் நீ ஒரு பொசிஷனில் இருக்க ஒரு ஒரு கிங்லி பொசிஷன் நீ என்ன பண்ணாத திரும்ப ரீமேரேஜ் பண்ணி உன்னோட ஃபேமை இழந்துடாத உன் மரியாதை இழந்துடாத அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஹார்ஷாகவே அவள்கிட்ட பேசுகிறானுங்க பேசிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ இப்போ என்னென்னா ரெண்டு பேரும் ரோமுக்கு போயிடுறாங்க கார்டினல் வந்து ஆரகன் இடத்துக்கு போயிடுறான் தென் ஃபேர்டினண்ட் வந்து கேலாப்ரியா அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துக்கு போயிடுறான் ரோமுக்கு போயிடறானுங்க இப்போ வந்து ஆண்டனியோவும் டச்சஸும் ப்ரைவேட்டாக மீட் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து சந்திக்க சொல்லியிருந்தா இல்லையா ஸோ சந்திக்கும் போது ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க ஏன்னா ஆண்டனியோ ஏன் வந்து டச்சஸ்ட்டு க்ளோஸாக பேசக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் அமையுது அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இவன் வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்படின்னு சொன்னால இவன் தான் இங்கே நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனல் செக்ரட்டரி மாதிரி டச்சஸுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பர்சன் அப்போ இவன்கிட்ட வந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவன் என்ன கேட்குறா அப்படின்னு ஆச்சுன்னா வாட் யூ திங்க் ஆஃப் மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா அப்போ அதுக்கு வந்து ஆண்டனி என்ன சொல்கிறான்னா இட் லோக்கலி கண்டென்ட்ஸ் ஆர் ஹெல் ஆர் ஹெவன் தெர் இஸ் நோ தேர்ட் பிளேஸ் இன் இட் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ரிப்ளை மேரேஜை பற்றினா ஒரு ஐடியாவை கொடுக்குறான் ஸோ கொடுத்தோன்னே இவன் பேசுகிறது அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கி பிடிச்ச உடனே என்ன பண்ணுறான்னா அவளோட வெட்டிங் ரிங் அவள் வச்சுருந்துருப்பா இல்லையா அதை அவனோட ஃபிங்கரில் போட்டு அவனை வந்து தன்னோட செகண்ட் ஹஸ்பண்டாக மேரேஜ் பண்ணிக்கிறார் 
அவனும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான் அவனுக்கும் இவ்வளோ பிடிக்கிறது பிடிச்சிருக்கு ஸோ நவ் ஆண்டனியோ பிகம்ஸ் அ செகண்ட் ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் டச்சஸ் பட் என்னென்னா ரொம்ப சீக்ரெட் மேரேஜாக பண்ணிக்கிறான் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் இதில் விருப்பம் கிடையாது ப்ளஸ் இது வந்து வேறு யாருக்குமே தெரியாமல் அவளோட சேம்பர் உள்ள ஜஸ்ட் ஒரு சீக்ரெட் மேரேஜாக பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ இதை வந்து யாருக்கு மட்டும்தான் இந்த மேரேஜ் தெரியுது அப்படின்னு ஆச்சுன்னா வெயிட்டிங் உமன் கேரியோலாவுக்கு மட்டும் இது தெரியும் தெரியுது ஏன்னா அவ்வளோ அந்த இடத்துல இருக்கிறான் ரிங்கை மாற்றிக்கும் ரிங்கை வந்து டச்சஸ் வந்து ஆண்டனியோவுக்கு போட்டு விடும்போது அது வந்து பார்க்குறா பட் இந்த மேரேஜை பற்றி இந்த வெயிட்டிங் உமன் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஐ நோ நாட் பட் இட் ஷோஸ் அ ஃபியர்ஃபுல் மேட்னஸ் இது வந்து ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம் அப்படின்னு சொல்கிறா ஐ ஓ ஹெர் மச் ஆஃப் பிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட ஒப்பீனியன் அபவுட் திஸ் மேரேஜ் அவளுக்கு அவளே பேசிக்கிறா ஸோ அந்த லெவலுக்கு இந்த மேரேஜ் வந்து ஒரு டேஞ்சரஸ் அப்படிங்கிறது இவளுக்கு தெரியுது இப்போ லேட்டராக கொஞ்ச நாள் ஆகுது ஆனால் உடனே பொசலோ வந்து இங்கே ஸ்பை பண்ணுறக்காக தானே இருக்கிறான் பொசலோவுக்கே தெரியாமல் இப்போ வந்து எல்லாமே நடந்துட்டுருக்கு பட் என்னென்னா இவன் ஒரு டைலாகில் பேசுகிறான் ஐ அப்சர்வ் அவர் டச்சஸ் இஸ் அ சிக் அ டேஸ் ஷி ப்யூக்ஸ் ப்யூக்ஸ்னால் வாமிட் பண்ணுறா ஹெர் ஸ்டமக் சீட்ஸ் ஏன்னா ஃபிசிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இவன் வந்து ஷீ இஸ் அ கன்சியூவ்டு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறா ஸோ ஸ்டமக் தெரியுது கான்ட்ரரி டு அவர் இட்டாலியன் ஃபேஷன் ஏன்னா இட்டாலியன் ஃபேஷன் படி மேலே அந்த ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப டைட்டாக போடுவாங்க பட் இப்போ இவன் வந்து லூஸ் பாடி கவுன் போடுறாளே அப்படிங்கிற மாதிரி பஸ்ஸலோவுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது ஒருவேளை இவா எதுவும் சீக்ரெட் அஃபேர் வச்சுருப்பாளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருப்பாளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறான் அதுக்காக என்ன பண்ணுறான்னா ஆப்ரிக்காட் அப்படிங்கக்கூடிய ஃப்ரூட் இருக்குது அதை வந்து இவளுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணுறான் இந்த ஃப்ரூட்டை சாப்பிட்டா என்ன செய்யும் அப்படின்னா சப்போஸ் அவங்க ப்ரெக்னெண்டா இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த லேபர் பெயின் இமீடியட்டா வந்துடும் ஸோ இதை வந்து டச்சஸ் கொடுக்குறான் டச்சஸும் வந்து சாப்பிட்றா தெரியாம சாப்பிட்றா பட் இமீடியட்டா என்ன ஆகுதுன்னா இவளுக்கு லேபர் பெயின் வந்துடுது இப்போ இப்போ வந்து ஆண்டனியோ கூப்பிட்டு சொல்ற எனக்கு பயங்கரமான ஒரு பெயின் வந்துடுச்சு ஐ ஃபியர் ஐ எம் அண்டன் அப்படிங்கிற இது வந்து நம்ம ரகசியம் வந்து தெரிஞ்சிருமோ அப்படின்னு பயப்படுறா ஸோ இப்போ வந்து ஆண்டனியோ வந்து தன்னோட ஃப்ரெண்டு டெலியோவை கூப்பிட்டு சொல்றான் ஐ ஃபியர் ஏன்னா இவனுக்கும் தெரியும் ஸோ இப்போ இவங்க மேரேஜ் தெரிஞ்சது ஆண்டனியோ அண்ட் டச்சஸோட மேரேஜ் தெரிஞ்சது வந்து டச்சஸோட வேலைக்காரி தென் ஆண்டனியோவோட ஃப்ரெண்டு இவங்களுக்கு தான் அந்த மேரேஜ் தெரியும் ஸோ ஐ ஃபியர் ஷியஸ் ஃபாலன் இன் லேபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெர் இஸ் நோ டைம் ஃபார் ரிமூவ் இவ்வளோ வேறையும் கொண்டு போக முடியாது மறைக்க முடியாது இமீடியட்டாக லேபர் வந்தது என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டனியோ வந்து ரொம்ப பயத்தில் பேசுகிறான் அப்போ வந்து டெலியோ வந்து ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறான் என்னென்னா பொசலோ வந்து டச்சஸுக்கு பா ஆப்ரிக்காட்டு மூலமாக பாய்சன் கொடுத்துட்டான் அதனால் அவள் வந்து பாய்சன்னால் சஃபர் ஆகிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் பரப்பி விடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் லேட்டராக ஏன்னா டச்சஸ் வந்து அவள் சேம்பரில் வந்து உள்ளுக்குள்ளே மூடி வச்சுருக்குறாங்க உள்ளே என்ன நடக்குன்ட்டு வெளியில் உள்ளவங்க யாருக்குமே தெரியாது பேலஸில் ரொம்ப நிறைய ரூம்ஸ் இருக்கும் யாரும் அவ்வளோ ஈஸியில் வந்து டச்சஸை வந்து அப்ரோச் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் இப்போ வந்து அவள் ஒரு சந்தேகம் இல்லாததுக்கு வரும் இல்லையா அதனால் இந்த மாதிரி நியூஸ் பரப்பி விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க ஆனால் பொசலோ வந்து ஒரு வாட்டி ஆண்டனியோவை பார்த்து பேசும்போது என்ன சொல்கிறான்னா இஃப் தேட் தீஸ் ஆப்ரிக்கார்ட்ஸ் ஷுட் பி பாய்சன் நவ் வித்தவுட் மைண்ட் நாலேஜ் என்ன எனக்கு தெரியாமல் கூட அது பாய்சன் பண்ணியிருக்கலாங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு இடத்துல ஜஸ்ட்வே பண்ணுறான் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு இதை பரப்பி விட்டோன்னா டச்சஸுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி சீக்கிரட்டாக அவளை வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் பண்ணுறாங்க ஆண்டனியோ வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னாச்சுன்னா கேட்டை லாக் பண்ணி ஒரு ஃபேக்கான ஒரு ரூமரை வந்து பரப்பி விடுறான் இதுக்கு வந்து காசி பண்ணக்கூடிய சர்வன்ஸ் கொஞ்சம் பேரை உள்ளே விட்டு அவங்க மூலமாக காசிப் அதாவது ரூமரை க்ரியேட் பண்ணுறான் என்னென்னா ஒரு ஸ்விஸ் மெர்சினரி வந்து உள்ளே வந்துட்டதாகவும் 
ஒரு உள்ளே வந்துட்டதாகவும் அதுக்கப்புறமா டச்சஸோட ஜுவல்லை யாரோ திருடிட்டதாகவும் ஏன்னா அவள் ஆல்ரெடி பாய்சன்ட் ஒரு சிக்காக இருக்கா இதை பயன்படுத்தி டச்சஸோட ஜுவல்லை யாரோ திருடிட்டதாகவும் சேஃப்டி இல்லாத ரீசன்னால் எல்லாருமே அந்த பேலஸில் இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாமே அன்னைக்கு நைட்டு அவங்கவுங்க ரூமில் வந்து லாக் பண்ணி அந்த கீயை வந்து யார்கிட்ட கொடுத்து விடணும் அப்படின்னு டச்சஸ்ட்டை கொடுத்துடணும் டச்சஸுக்கும் கொடுத்து விட்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்போ அந்த பேலஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஓ டச்சஸ் இப்படி இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அவங்களே அக்செப்ட் பண்ணி ஓகே ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் சொல்லிட்டு எல்லாருமே அவங்க அவங்களே உள்ளே வச்சு பூட்டிட்டு சாவியை வந்து பாஸ் பண்ணி விடுறாங்க இப்போ எப்போ சேஃப் எல்லாருமே டச்சஸ் அப்ரோச் பண்ணால் யாராலையும் முடியாது கம்ப்ளீட்லி சேஃப் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்குள்ள வருது இப்போ ஆண்டனியோ வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷனை தான் பாஸ் பண்ணுறான் இட் இஸ் த டச்சஸ் அ ப்ளஷர் ஈச் ஆஃபீஸர் பி லாக்ட் இன் டு ஹிஸ் சேம்பர் டில் த சன் ஷைனிங் நைட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் அடைச்சிட்டு உள்ளே தான் இருக்கணும் சென்ட் கீஸ் டு தியர் செஸ்ட் அண்ட் ஆஃப் தியர் அவுட்வர்டு டோர்ஸ் இன் டு ஹெர் பெட் சேம்பர் ஷீ இஸ் வெரி சிக் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுறான் இப்போ என்ன தான் இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணாலும் அவள் வந்து லேபர் பெயினில் இருக்கிறா பயங்கரமாக கத்திக்கிட்டு இருக்கா இப்போ இவனுக்கு ஒரு பயம் வருது இது வந்து த இவளோட பிரதர்ஸுக்கு எதுவும் தெரிஞ்சிருமோ அப்படின்னு சொல்லி பயம் வருது அதனால் என்ன செய்கிறான்னா ஆண்டனியோ வந்து டெலியோவை ஃப்ரெ ஃப்ரெண்டை வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு நீ ரோமுக்கு போ ரோமுக்கு போய் அங்கே என்ன நடக்குன்னு பாரு அந்த பிரதர்ஸுக்கு ஏதாவது தெரிய வந்திருக்கான்னு போய் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி டெலியோவை அனுப்புகிறான் டியர் ஃப்ரெண்ட் டு போஸ் டு ரோம் மை லைஃப் லைஸ் இன் யோர் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறான் இந்த மாதிரி டைமில் கிளா கிளா கேரியோவில் அதாவது அந்த சர்வெண்ட் லேடி வந்து வர அவள் என்ன சொல்கிற அப்படின்னா யூ ஆர் த ஹாப்பி ஃபாதர் ஆஃப் அ சன் அப்படிங்கிற அப்போ ஒரு குழந்த பிறந்துருச்சு ஒரு மேல் பாய் வந்து பிறந்திருக்கிறான் ஆனால் அந்த குழந்த பிறக்கும்போது பயங்கரமான ஒரு சத்தத்தை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்பா அதை வந்து அ விமன் ஸ்ட்ரிக் ஸ்ட்ரைக் அப்படிங்கிறான் ரொம்ப பயங்கரமான எக்ஸ்ட்ரீம் சவுண்ட் அந்த கடைசியாக குழந்த பிறக்கும்போது அவள் க்ரியேட் பண்ண சவுண்டு இது வந்து பொசல்லாவுக்கு கேட்டுரும் பொசல்லா வந்து டச்சஸோட சேம்பரை நோக்கி வந்துகிட்டே இருப்பான் அப்போ வந்து ஆண்டனியோ அவனை தடுத்துருவான் தடுத்து அவனை வந்து அக்யூஸ் பண்ணுவான் உன்னால் தான் டச்சஸுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை நீ கொடுத்த ஆப்ரிக்கேட்னால தான் நீ தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டனியோ வந்து பொசலாவை பார்த்து சொல்லுவான் ட்ரைட்டர்ஸ் ஆர் எவர் கான்ஃபிடென்ட் டில் தே ஆர் டிஸ்கவர்ட் அப்படிங்கிறான் தே வர் தேர் வர் ஜுவல்ஸ் ஸ்டோலன் டு இன் மை கன்சிட் நன் ஆர் டு பி சஸ்பெக்டட் மோர் தென் யுவர் செல்ஃப் அப்படிங்கிறான் நீ தான் எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருக்கும் இங்கே யாரையாவது சந்தேகப்படணுன்னா ஃபஸ்ட்டு உனியை தான் சந்தேகப்படணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவனை பார்த்து பொசலாவை பார்த்து ஆண்டனியோ சொல்கிறான் இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஆண்டனியோவுடைய நோஸ்லேருந்து ஒரு ப்ளீடிங் வரும் அதை வந்து தொடைக்கிறதுக்காக இவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னாச்சுனா கர்ச்சிஃப் ஹேண்ட் கர்ச்சிஃப் எடுக்கிறான் அப்போ பேக்கெட்லேருந்து ஒரு பேப்பர் கீழே விழுந்துருது அப்புறம் அவன் வந்து தொடச்சிட்டு ஆண்டனி அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறான் பொசல்ல வந்து அந்த இருட்டுக்குள்ளேயும் அந்த பேப்பரை தேடி கண்டுபிடிக்கிறான் அந்த பேப்பரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு குழந்தையோட நேட்டிவிட்டி கால்குலேட்டட் இருக்குது அதாவது ஹாரோஸ்கோப் இருக்குது அதில் டச்சஸ் சன் எப்போ பிறந்திருக்கான் அப்படின்னா பிட்வீன் டுவெல் அண்ட் ஒன் இயர் வந்து ஃபிஃப்டீன் நாட் ஃபோர் ஹாரோஸ்கோப் என்ன சொல்லுதுன்னா ஷார்ட் லைஃப் அண்ட் வயலண்ட் டெத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாரோஸ்கோப் மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ இது வந்து இவனுக்கு கிடச்சிருது கிடைச்ச உடனே என்ன அப்படின்னா இவன் சொல்கிறான் பொசலோ இஃப் ஒன் கூட ஃபைன் த ஃபாதர் நவ் இப்போவுமே வந்து ஃபாதரை கூட கண்டுபிடிச்சிட முடியும் பட் டைம் வில் டிஸ்கவர் ஓல்டு கேஸ்ட்ரூஷியோ இன் த மார்னிங் போஸ்ட் டு ரோம் ரோமுக்கு காலையில் இந்த லெட்டரை நான் அனுப்பி விட்ருவேன் கேஸ்ட்ரூஷன் மூலமாக இது ரோமுக்கு உடனே அந்த பிரதர்ஸுக்கு தெரியப்படுத்திடும் அவளுக்கு குழந்த பிறந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்து பேசுகிற மாதிரி இந்த சீன் முடியுது இப்போ வந்து என்னென்னா நியூஸ் வந்து ஃபேர்டினண்டுக்கு ரீச் ஆகிடுது 
இப்படி டச்சஸுக்கு வந்து குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீச் ஆயிடுது இப்போ கார்டினல் வந்து ரொம்ப ஏன்னா ரெண்டு பிரதர்ஸும் ஒன்றா தான் இருக்காங்க ரோமில் கார்டினல் இதை கேட்டும் ரொம்ப கூலாக தான் இருக்கிறான் இவனும் கிரிமினல் தான் பட்டு கூலாக ஹேண்டில் பண்ணுறான் பட் ஃபேர்டினன் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி இமோஷனலாக இருக்கான் அவன் என்ன சொல்கிறான்னா ஹி ஹி வாண்ட்ஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஃபாதர் யார் யார் அவளை திருமணம் பண்ணியிருக்கா யார் மூலமாக அவள் வந்து ஷி ஹேஸ் அ பிகார்டன் சைல்டு அப்படிங்கக்கூடிய இதில் அவன் ரொம்ப கோபமாக இருக்கான் டில் ஐ நோ ஹூ லீவ்ஸ் மை சிஸ்டர் ஐ வில் நாட் ஸ்டெர் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறான் ஆண்டனியோவுக்காக ஆண்டனியோ ஃப்ரெண்டு வந்து ரோம் போயிருந்திருப்பான் இல்லையா ஃபேர்டினன் அண்ட் கார்டினல் வந்து என்ன மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க ஏதாவது நியூஸ் ரீச் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போயிருப்பான் இல்லையா அவனுக்கு அவனுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபேர்டினண்டுக்கும் கார்டினலுக்கும் உண்மை தெரிஞ்சு போச்சு அவளுக்கு வந்து குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படிங்கக்கூடியது டெல்லியோ கண்டுபிடிக்கிறான் இவனும் ரோமுக்கு வரான் ஃபேர்டினண்டும் ரோமுக்கு வந்துடுறான் இப்போ வந்து ரோமுக்கு வந்தவன் என்ன செய்கிறான்னா டச்சஸை போய் பார்க்கணுன்ட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கான் அதுக்கு முன்னாடி டெலியோ வந்து போய் ஆண்டனியோட்ட பேசுகிறான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது இவன் ரோமுக்கு போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளே என்ன அப்படின்னு ஆச்சுன்னா டச்சஸுக்கு இன்னும் ரெண்டு குழந்தைங்க பிறந்தது அவ்வளோ டைம் ஆகுது ரோமுக்கு ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு வர்றதுக்குள்ளே வந்து அப்போ வந்து டோட்டலாக த்ரீ சில்ட்ரன் வந்து இப்போ வந்து ஆண்டனியோ அண்டு டச்சஸுக்கு இருக்குது இப்போ ஆண்டனியோ சொல்கிறான் சின்ஸ் யூ லாஸ்ட் சாகர் ஷீ ஹேஸ் ஹேட் டூ சில்ட்ரன் மோர் அ சன் அண்ட் டாட்டர் அப்படிங்கிறான் அப்போ மொத்தத்தில் டூ சன்ஸ் அண்ட் ஒன் டாட்டர் ஏன்னா போகும்போது ஒரு பையன் பிறந்திருப்பான் அதுக்கப்புறம் ஒரு பையன் அப்புறம் ஒரு டாட்டர் மூணு குழந்தைங்க வந்து பிறந்திருக்கு இப்போ வந்து டெல்லியோ கேட்குறான் சரி மூணு குழந்தைங்க பிறந்திருக்கு பட் வாட் த பீப்புள் ஆஃப் மால்ஃபி திங்க் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவன் ஆண்டனியோ சொல்கிறான் இன்னும் சீக்ரெட்டாக தான் எங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது பீப்புள் திங்க் தேட் ஷி இஸ் அ ஸ்ட்ரம்பட் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரம்பட்னா ஜஸ்ட் லைக் அ ப்ராஸ்டிடியூட் ஷி இஸ் அ ஹேவிங் சீக்ரெட் அஃபேர் வித் மெனி பர்சன் அப்படிங்கிற மாதிரி பீப்புள் வந்து நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறான் இப்போ வந்து ஃபேர்டினண்ட் வந்து டச்சஸை போய் பார்க்குறான் டச்சஸில் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா நான் வந்து உனக்காக ஒரு ஸ்வீட்டர் பார்த்துருக்கேன் உனக்கு ஒரு மேரேஜுக்கு ஒரு ஒரு பர்சனை பார்த்துருக்குறேன் நீ அவனை மேரேஜ் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி அவனோட கான்வர்சேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறான் அதுக்கு யாரை சொல்கிறான் இவளுக்கு சூட்டர் அப்படின்னு யாரை சொல்கிறான் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா த கிரேட் கவுண்ட் மெலட்டஸ்ட் அப்படின்னு ஒருத்தனை சொல்கிறான் இந்த மெலட்டஸ்ட்டை பற்றி இவன் எப்படிப்பட்ட கேரக்டர் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஒரு இடத்துல டெலியோ வந்து சொல்கிறான் மெலட்டஸ்ட் எப்படின்னா ஹி ஹாஸ் ஓன் கன் பவுடர் இன் இஸ் ஹாலோ டூத் ஃபார் டூத் ஏக் கன் பவுடர் பொதுவாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் இவன் என்ன பண்ணுவான்னா தன்னோட பல்லில் கேப் இருந்தால் அதை பல் வலிக்கும் இதுக்கும் பயன்படுத்துவானா ஹி வில் ரன் அவே ஃப்ரம் பேட்டில் டு சேவ் ஃப்ரம் டேக்கிங் அ ப்ரிசனர் தப்பிச்சு ஓடக்கூடிய மாதிரி ஆள் அப்படிங்கிறான் செல்வியோ அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து இவனை பற்றி பேசும்போது என்ன சொல்கிறானா ஹி வில் ஃபைட் பை த புக் அதாவது ப்ராக்டிக்கலாக இவன் வந்து போருக்கே போயிருக்க மாட்டான் ஒரு பயந்தாங்கோழி சும்மா புத்தகத்துலேயும் இதுலேயும் படிச்சுட்டு பெருசாக பேசக்கூடிய ஒரு பர்சன் ஹி இஸ் அ ஹாரிபுலி அஃப்ரைட் கன் பவுடர் வில் ஸ்பாயில் த பர்ஃப்யூம் இந்த ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறான் இப்போ அதாவது அந்த லெவலுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு பர்சனை போய் ஒரு சூட்டராக சும்மா சொல்கிறான் டச்சஸ் என்ன தான் பதில் பேசுகிறா அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறக்காக பட் இது வந்து அப்ஜெக்டிவில் கேட்கலாம் சூட்டராக யாரை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ த கிரேட் கவுண்ட் மேலட்டஸ்ட் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு வந்து டச்சஸ் என்ன ரிப்ளை பண்ணுற அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஐ சூஸ் அ ஹஸ்பண்ட் ஐ வில் அ மேரி ஃபார் யுவர் ஆனர் நானே சூஸ் பண்ணிப்பேன் நான் கல்யாணம் பண்ணுறதா இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து ஒரு பதிலை சொல்கிறான் இப்போ அடுத்தது வந்து ஃபேர்டினண்டும் பொசல்லோவும் தனியாக பேசிக்கிறாங்க அந்த ஸ்பைட்டை வந்து பேசுகிறான் அப்போ வந்து பொசல்லோ சொல்கிறான் இட் இஸ் ரூமட் ஷி ஹேஸ் ஹேட் அ த்ரீ பேஸ்டர்ட் அப்படிங்கிறான் மூணு குழந்தை இருக்க தான் வந்து ஒரு ரூமர் இருக்குது அப்போ யாருக்குமே தெரியாமல் ரொம்ப சீக்கிரட்டாக அந்த த்ரீ சில்ட்ரனை வந்து வச்சுருக்காங்க அப்போ ஃபேர்டினண்ட் வந்து பொசலோட்ட சொல்கிறான் திஸ் நைட் ஐ வில் ஃபோர்ஸ் கன்ஃபர்ஷன் ஃப்ரம் ஹர் யூ டோல் மீ யூ ஹேட் காட் வித் இன் தீஸ் டூ டேஸ் அ ஃபால்ஸ் கீ இன் டு ஹர்
மற்றவங்களுக்கும் தெரிஞ்சுதுன்னா இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து பகல் பொழுதில் அதிகமாக வந்து பார்க்குறதே இல்லை ரொம்ப சீக்ரெட்டாக தான் வந்து ஒன்லி நைட்டு மட்டும் அவளை வந்து பார்க்க வரும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப லோன்லினஸில் இருக்கிற டச்சஸ் அப்போ வந்து அவளுக்கு அவளே என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா ஒரு சாலி லோகியாக என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா யூ ஹாவ் காஸ் டு லவ் மீ ஐ என்டர்டு யூ இன் மை ஹார்ட் அப்படின்னு பேசிட்டு தனியாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஃபேர்டினன் வந்து அந்த டூப்ளிகேட் கீயை பயன்படுத்தி இவ பெட் சேம்பர்களில் நின்றுட்டு இருப்பான் ஸோ இவ பேசுகிறத கேட்டுருவா ஸோ அப்போ வந்து என்ன தெரியுது இவ ஆல்ரெடி நிறைய லவ் பண்ணுறா அப்படிங்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை இவ வாயினாலே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறத ஃபேர்டினன் வந்து கேட்டுருவான் அப்போ இவன் என்ன செய்வான் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஒரு பானியேட் எடுத்து கொடுப்பான் ஒரு டேகர் நீ வந்து என்ன செய் இதை வச்சு குத்திக்கிட்டு நீ ஏன் சாகு அப்படிங்கிறான் ஆனால் இவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஐ மேரிட் அப்படிங்கிறா நான் வந்து ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறா அப்போ வந்து இவன் வந்து ரொம்ப திட்டுறான் அவளை நீ வந்து ரொம்ப மோசம் அப்படிங்கிற மாதிரி திட்டுறான் பட் அதுக்கு அவன் என்ன ரிப்ளை பண்ணுறா அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஒய் ஷுட் ஒன்லி ஐ ஆஃப் ஆல் அதர் ப்ரின்சஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு பி கேஸ்ட் அப் லைக் அ ஹோலி ரிலீக் ஐ ஹாவ் யூத் அண்ட் அ லிட்டில் பியூட்டி அப்படிங்கிறா ஏன் வந்து விடோவாக இருந்தால் திரும்ப ரீமேரேஜ் பண்ணக்கூடாதா நான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு யூத்தும் இருக்குது எனக்கு நான் கொஞ்சம் அழகாகவும் இருக்கேன் நான் ஏன் திரும்ப ரீமேரேஜ் பண்ணக்கூடாதா அப்படிங்கிற மாதிரி அவன்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணுறேன் இவன் கையில் கத்திய கொடுத்துட்டு சூசைட் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கான் இப்போ இவன் போயிடுறான் போனதுக்கப்புறமா இவன் போகிறதை பார்த்துட்டு ஆண்டனியும் ஒரு ரூமுக்குள்ளே கையில் பிஸ்டலோடு வருவான் என்னென்னா இவளோட வெயிட்டிங் விமன் கேரியோலாக தான் வந்து ஃபேர்டினண்டை சொல்லி அவனை உள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டா போலன்னு சொல்லி அவளை போய் த்ரெட்டன் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் பட் அவள் ஒரு இன்னசென்ட் அவளுக்கு எதுவுமே தெரியாது பட் அது வந்து லேட்டராக வந்து ஆண்டனியாவுக்கு தெரியும் இப்போ பெட் சேம்பரில் என்னென்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பொசலும் வந்து பெட் சேம்பரை தட்டுவான் கதவை தட்டுவான் அப்போ வந்து ஆண்டனியும் வந்து வேறு வழியாக ஓடி போயிடுவான் இப்போ பொசலில் வந்து டச்சஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா ஃபேர்டினண்ட் வந்து ரோமுக்கு போயிட்டான் போகும்போது ரொம்ப கோபமாக போனால் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பொசலில் வந்து டச்சஸ்ட்டை கேட்குறான் இப்போ டச்சஸுக்கு டச்சஸ் என்ன சொல்கிற அப்படின்னா ஆண்டனியோ த மாஸ்டர் ஆஃப் அவர் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஹேஸ் தெல்ட் ஸோ ஃபால்ஸ்லி வித் மீ இன் இஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் எழுதுனதில் ஆண்டனியோ வந்து ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டான் தவறுதலாக அக்கௌண்ட்ஸ் இது பண்ணிட்டான் கொஞ்சம் கையாடல் பண்ணிட்டான் மை பிரதர் ஸ்டூட் என்கேஜ்டு வித் மீ ஃபார் மணி அந்த பணம் சம்மந்தமாக பெரிய பிரச்சனை ஆகிடுச்சு அதனால் ஆண்டனியோவை நான் பேனிஷ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் தன்னோட ஹஸ்பண்டே அவள் பேனிஷ் பண்ணுறதா பிளான் பண்ணுறா எதுக்கு அப்படின்னாச்சுனா அங்கே வந்து எப்படியாவது ஆண்டனியோவை இந்த இடத்துலேருந்து எஸ்கேப் பண்ணி விட்டுறணும் ஒரு டேஞ்சர் வந்ததுன்னா அவன் இதில் மாட்டிக்கிடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிக்கை வந்து அவள் பயன்படுத்துகிறா அப்போ அவள் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாச்சுனா டச்சு நம்ம ஆண்டனியோவை கூப்பிட்டு என்ன சொல்லிடுறா அப்படின்னு ஆச்சுன்னா நீ வந்து பெட்டர் நான் உன்னை பேனிஷ் பண்ணுறேன் நீ எங்கே போயிரு சீக்ரெட்டாக அவன்கிட்ட சொல்கிறா ஆண்கோனா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போயிரு அங்கே போய் ஹையர் அ ஹவுஸ் ஐ வில் சென்ட் ஆஃப்டர் யூ மை ட்ரெஷர் அண்ட் மை ஜுவல் அங்கே வந்து என்ன செய் ஒரு வாரம் சேஃபாக இரு நான் வந்துடுறேன் ஒரு வாரத்துக்குள்ளே நான் வந்துடுறேன் ஆண்கோனா போயிரு அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட எல்டர் சன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்த ஒரு எல்டர் சன்னை கூட்டிகிட்டு போக சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போ பேனிஷ் பண்ணுறா இப்போ டச்சஸ் வந்து அவளோட ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு சும்மானாலும் ஆண்டனியோ பார்த்தினா ஒப்பீனியன் கேட்குறான் அப்போ ஒப்பீனியன் கேட்கும்போது அங்கே உள்ள ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் இவன் ஏற்கனவே அவன் வந்து கையாடல் பண்ணிட்டான்னு சொன்னதுனால எல்லா ஆஃபீஸர்ஸும் ஆமாம் ஆமாம் அவன் ரொம்ப மோசந்தாங்கிற மாதிரி சும்மானாலும் ஃப்ளாட்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறானுங்க அப்போ வந்து பஸ்ஸெல்லாம் மட்டும் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஹி வாஸ் டூ ஆனஸ்ட் ஹி வாஸ் அன் எக்ஸலண்ட் கோர்டியர் மோஸ்ட் ஃபெய்த்ஃபுல் சோல்ஜர் கிரேட் சோல்ஜருங்க மாதிரிலாம் ரொம்ப புகழ்ந்து பேசுகிறான் ஸோ இதை பேச கேட்ட உடனே ஏன்னா பொசலவும் டச்சஸும் இப்போ தனியாக தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க டச்சஸ் உடனே என்ன சொல்லிடும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா திஸ் குட் ஒன் தட் யூ ஸ்பீக் ஆஃப் இஸ் மை ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையே வளர்கிறா பொசலோட்ட சொல்லிடுறா ஐ ஹாவ் ஹேட் அ த்ரீ சில்ட்ரன் பை ஹிம் யூ ஷேல் டேக் சார்ஜ் ஆஃப் மை ஆல் மை காயின்ஸ் ஜுவல்ஸ் அண்ட் ஃபாலோ ஹிம் ஃபார் ஹி ரிட்டேர்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் டு ஆண்ட்கோனா அப்படின்னு
ஏன்னா அவளோட வேலைக்காரி தென் ஆண்டனியோஸ் ஃப்ரெண்டு இப்போ பொசலோவுக்கு யார் ஃபாதர் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ சில்ட்ரன் அப்படிங்கக்கூடியது தெரியுது பொசல உடனே சாலிலோகியில் சொல்கிறான் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை இமீடியேட்டாக ரோமுக்கு அனுப்பணும் ஃபெர்டினாண்ட்டை சொல்லணும் அப்படின்னு பேசுகிற மாதிரி இந்த சீன் முடியுது பொசல வந்து ரோமுக்கு போய் ஃபேர்டினாண்ட்டை எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் சொல்லிடுறான் சொன்னோன்னா ஃபேர்டினாண்டுக்கு பயங்கரமான ஒரு கோவம் வருது ஒரு லெட்டர் எழுதி அதை வந்து பொசலோட்ட கொடுத்து அதை யாருக்கிட்ட கொடுக்க சொல்கிறான் அப்படின்னா டச்சஸோட ஃபஸ்ட்டு சைல்டு அதாவது அவளுடைய ப்ரீவியஸ் ஹஸ்பண்டுக்கு பிறந்த ஒரு ஒரு சன் இருக்கிறான் அதை பற்றினா ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ட்ராமாவில் இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் வருது அவளுக்கு இன்னொரு பையன் மொத ஹஸ்பண்டுக்கு இருக்காங்க கூடியது அவனுக்கு டச்சஸ் வந்து இந்த மாதிரி மோசமாக சீக்ரெட் இது பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை அவனுக்கு லெட்டர் மூலமாக எழுதி அனுப்புகிறதா இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது பட் இதுக்கான ஃபாலோஅப் எதுவுமே இந்த ட்ராமாவில் இருக்காது ரைட் டு டியூக் ஆஃப் மால்ஃபி அவன் என்ன சொல்கிறான்னா அந்த லெட்டர் வந்து யாருக்கு டியூக் ஆஃப் மால்ஃபி மை யங் நெஃப்யூ ஷி ஹேட் பை ஹேர் ஃபஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுறான் ஸோ இந்த ஒரு இடம் தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷனே இருக்குது அதுக்கப்புறமா என்ன அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இவன் சேஃபாக ஆண்டோனாவுக்கு ஆண்டனியாவையும் ஒரு பையனையும் அனுப்பி விட்டுட்டான் மிச்ச ரெண்டு பிள்ளைங்களும் இவளும் மட்டும் மால்ஃபியில் இருக்காங்க மால்ஃபியில் இருந்து குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு இவன் பில்கிரிமேஜ் போகிறதா ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணி இவளும் ஆண்கோனாக போகிறா ஸோ இதுதான் பிளான் அவன் முதல்ல போயிட்டான் அவனை பேனிஷ் பண்ணி அனுப்பின மாதிரி அனுப்பியாச்சு திரும்ப இவன் பில்கிரிமேஜ் போகிற மாதிரி அங்கே போய் செட்டில் ஆகிறதா பிளான் பட் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாக பஸ்ஸில் வந்து ஃபெர்டினாண்ட்டை சொன்னதுனால கார்டினல் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா அவளை ஆண்ட்கோனாலேருந்து அவளையும் அவள் ஹஸ்பண்ட் குழந்தைங்கள பேனிஷ் பண்ணுறான் இவனுக்கு எப்படி இந்த பவரை இவளை எப்படி அங்கே பேனிஷ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா போப்ட்ட போய் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா இவன் வந்து ஷி இஸ் நாட் அ வெரி குட் அ விமன் ஷி ஹேஸ் அஃபேர் வித் மெனி மேல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அவளை வந்து பேனிஷ் பண்ணுறான் அவள் பவரை ஃபுல்லாக டச்சஸ் அப்படிங்கக்கூடிய பவரை ஃபுல்லாக எடுக்கிறான் ஸோ இப்போ இவள் வந்து ஆண்ட்கோனாவும் போக முடியாது இவ ஹஸ்பண்டும் ஆண்ட்கோனால் இருக்க முடியாது இவங்களுக்கு பவர் கிடையாது இவங்களுடைய ட்ரெஷர் ஃபுல்லாக வந்து திரும்ப பிடுங்கிடுவாங்க எங்கேயுமே இவ போக முடியாத ஒரு சூழல் இவங்க ரெண்டு பேர் கையில் மாட்டினாங்க அப்படின்னாச்சுனா இவங்க ரெண்டு பேருடைய கதையுமே அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு இதில் தான் இந்த சீன் வந்து முடியுது இதோட பார்ட் ஒன் லெக்சர் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது செகண்ட் லெக்சர் அடுத்த இதில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து எங்களோட அகாடமி வந்து ஜெனித் இங்கிலீஷ் அகாடமி எங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் இதில் கொடுத்துருக்கோம் யாராவது எஸ்ஆர்டியில் ஜாயின் பண்ணணும்னு விரும்புகிறவங்க இந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லிசனிங்